to encourage students into innovation government has actively expanded tea hub centers in fact today before we came here in the conference room between rg ukt and tea hub we have entered into an mou oka mou enter ayamu oka tea hub center kuda ikkada establish chestam ani cheppamu dani pani kuda prarambhinchi akkada kuda mi andarki innovators ki avakashalu kalpistam as you all know tea hub has evolved into a beacon of light for young graduates looking to explore available opportunities and prove their metal as entrepreneurs tea hub pettina pudu chaala mandi chaala matlu annaru idu oka building maatramaina em chestaru indulo annaru when we said walk in with an idea and walk out with a product annapudu navver idu avutunda annaru kaani mona november 18 naadu bharat deshamlone mottamodati private space tech company skyroot ane company tana mottamodati prayatnamlo స్పేస్ లోకి ఏదైతే రాకెట్ లాంచ్ లాంచ్ చేసిందో ఆ కంపెనీ ఇన్క్యూబేట్ అయింది టీ హబ్ లో అని చెప్పడానికి మనందరం కూడా గర్వపడవచ్చు ఇది భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ స్పేస్ టెక్ కంపెనీ అది కూడా మన హైదరాబాద్ లోంచి మన టీ హబ్ లోంచి రావడం అనేది మనందరికీ గర్వకారణం అదేవిధంగా రెండవ కంపెనీ నవంబర్ పద్దెనిమిది నాడు రాకెట్లు పంపింది స్కై రూట్ దాని తర్వాత మూడు నాలుగు రోజులకే మరొక హైదరాబాద్ కంపెనీ అది కూడా టీ హబ్ నుంచి వచ్చింది ధృవ స్పేస్ అనే కంపెనీ వాళ్ళు థైబాల్ట్ మిషన్ కింద శాటిలైట్స్ పంపించారు ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా మొట్టమొదటి ప్రయత్నంలో వాళ్ళు కూడా సఫలమయ్యారు అదేవిధంగా మరొక కంపెనీ ఖేతి అనే ఒక కంపెనీ ఒక అగ్రీ స్టార్టప్ వాళ్ళు మొన్న మొట్టమొదటి భారతదేశం నుంచి వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ మన టీహబ్ స్టార్టపే వాళ్ళు కూడా మన రిచ్ స్టార్టప్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అని మరొక ఎంటిటీ ఉంది అక్కడి నుంచి వచ్చిన స్టార్టప్ వాళ్ళకి మొన్న ఈకో ఆస్కర్ వచ్చింది పది కోట్ల ప్రైజ్ వచ్చింది ప్రైజ్ మనీ వచ్చింది ఈకో ఆస్కర్ కూడా వచ్చింది అంటే ఇట్లాంటి స్టార్టప్స్ అన్ని కూడా ఈ రోజు గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టీ హబ్ రిచ్ వీ హబ్ టాస్క్ టిఎస్ఐసి ఇట్లాంటి వాటి నుంచి రావడం అనేది మనందరికీ కూడా చాలా సంతోషకరం అందుకే వీ హవ్ ఐఎమ్ జస్ట్ హ్యాపీ అండ్ డిలైటెడ్ టు అనౌన్స్ దట్ ఆర్జీ యూకేటి హస్ సైన్ అండ్ ఎంఓయు విత్ టీ హబ్ టుడే ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్రబుల్ మినిస్టర్స్ అండ్ ఐ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు మెనీ ఆఫ్ యూ బికమింగ్ ఇన్నోవేటర్స్ అండ్ మెనీ ఆఫ్ యూ బికమింగ్ ఆంటర్ప్రినోర్స్ మనం పది మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేవారిగా ఎదగాలి అనే ఆలోచన కూడా మనం చేయాలి ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రపంచంలో ఇంకొకరి దగ్గర ఉద్యోగం చేయాలి అనే ఆలోచనే కాకుండా పది మందికి మనమెందుకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేము మనమెందుకు నవీన ఆవిష్కరణలకి దోహదపడలేము మనమెందుకు ప్రపంచ సమస్యలు పరిష్కరించలేము అనే ధీమాని సత్తాని సంతరించుకునే విధంగా మీకు తర్ఫీదుని ఇవ్వడమే కాకుండా మీకు అవకాశాలని కూడా మరి అందుకునే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వేదికలన్నీ మీకోసమే టీ హబ్ కానీ వీ హబ్ కానీ టాస్క్ కానీ రిచ్ కానీ ఇవన్నీ మీకోసం ఏర్పాటు చేసిన అవెన్యూస్ సత్తా ఉన్నవాళ్ళు ఐడియా ఉన్నవాళ్ళు యూ కెన్ కమ్ టు అస్ యూ కెన్ అప్రోచ్ అస్ అండ్ యూ కెన్ లైక్ ఐ సెట్ యూ కెన్ వాక్ అవుట్ విత్ ద ప్రోడక్ట్ వాక్ ఇన్ విత్ అన్ ఐడియా అండ్ వాక్ అవుట్ విత్ ద ప్రోడక్ట్ ఐడియాలో దమ్ ఉంటే మన తెలివితేటల మీద మేధస్సు మీద విశ్వాసం ఉంటే ఎంత దాకా నేను పోవచ్చు అని చూస్తూ ఉంటే చుట్టూ ప్రపంచంలో ఎన్నో ఉదంతాలు ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి దాన్ని అందిపుచ్చుకునే అవకాశాలు ఈరోజు కల్పించడమే ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పని Government's role is to play the role of an enabler. And that's exactly what government of Telangana is doing under the leadership of our Honorable Chief Minister Shri KCR Garu. In association with T-Hub and T-Works, RG UKT will be encouraged to offer courses in innovation and entrepreneurship, artificial intelligence, machine learning, Adhyavidanga, data analytics, aerospace, smart materials, electric vehicles, clean energy and holography as a minor course or diploma course in order to be industry ready i suggest that the universities think of designing courses such that ece branch students attend courses in computer science and vice versa so that opportunities also get multiplied i request professor venkat ramna garu vice chancellor of rg ukt basra and vice chairman of uh, telangana state H council for higher education to initiate such courses at rg ukt beginning next academic year దయచేసి ఈ కోర్సుల్ని ప్రారంభించండి వెంకటరమణ గారు ఇక్కడే ఆర్జీ యూకేటీ నుంచే ప్రారంభించండి ప్రారంభించినట్టయితే మీరు ఇక్కడ అంకురార్పణ చేస్తే తప్పకుండా మంత్రి గారి నేతృత్వంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా విస్తరించి ఈ పిల్లలు మిగతా వారందరికీ కూడా దిక్సూచిగా నిల నిలబడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వెంటనే ప్రారంభించాలని చెప్పి కూడా హృదయపూర్వకంగా మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నాను ఐ ఎంకరేజ్ యూ టు క్రియేట్ సచ్ కోర్సెస్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ టీ హబ్ టాస్క్ ట్రిపుల్ ఐటీ ఐఐటీ అండ్ ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇఫ్ నెసెసరీ our office will work with embassies around the world to establish link with renowned universities ee roju 
తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో మనం ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ లెజిస్లేషన్ కూడా తీసుకొచ్చాం తద్వారా ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే ప్రముఖ యూనివర్సిటీలు కూడా తెలంగాణలోని విద్యా సంస్థలతో కొలాబరేట్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంది ఆ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని ప్రపంచంలో జ్ఞానం ఎక్కడ ఉన్నా ప్రపంచంలో అవకాశాలు ఎక్కడున్నా దాన్ని మనం కూడా అందిపుచ్చుకోవాలంటే కొలాబరేషన్స్ కూడా అవసరం ఆ దిశగా ప్రయత్నం చేయాలని గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారిని అదేవిధంగా స్థానిక వీసీ గారిని కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ఐ ఆల్సో నీడ్ టు స్పెసిఫికలీ మెన్షన్ దట్ హైదరాబాద్ ఈజ్ నౌ హోమ్ టు సమ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ బెస్ట్ కంపెనీస్ తెలంగాణ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ డెస్టినేషన్ అండ్ యూ మైట్ హ్ హర్డ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ దట్ వర్ ప్రీవియస్లీ హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఇన్ ద యూఎస్ ఆర్ నౌ రీలోకేటింగ్ టు హైదరాబాద్ డ్యూ టు అబండంట్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అ స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రోఆక్టివ్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ లీడింగ్ కంపెనీ సీఈఓస్ ఆర్ బీంగ్ ఆస్ టు చూస్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఓవర్ అదర్స్ అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ దే ట్రైనింగ్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ హ్యావ్ గ్రోన్ ఎక్స్పెనెన్షియలీ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు రిపోర్ట్ దట్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత టీఎస్ ఐపాస్ అనే ప్రగతిశీల పురోగమనశీల పారిశ్రామిక విధానం వల్ల మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యల వల్ల ఈరోజు అవినీతి రహితంగా క్లియరెన్సులు ఇవ్వడం పారదర్శకంగా పెట్టుబడులను ఆహ్వానించడం వల్ల మనం మన రాష్ట్రంలో దాదాపు ఇరవై వేల పైచిలకు పరిశ్రమలకు అనుమతులు ఇవ్వడమే కాకుండా పదిహేడు లక్షల మందికి ప్రత్యక్ష ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించగలిగామనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను కొంతమంది కాకపోతే ఈ మాట చెప్పినప్పుడు అంటారు ఇందులో స్థానికులు ఎంతమంది అంటారు నేను మీ అందరితో చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే ప్రపంచం ఈరోజు సత్తా ఉన్నవాడిని ఆపే శక్తి ఎవరికీ లేదు నేను గతంలో కూడా చెప్పాను మళ్ళీ కూడా చెప్తా ఉన్నాను టాలెంట్ ఏ ఒక్కరి సొత్తు కాదు ఏ ఎవరు అబ్బ సొత్తు కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దమ్ ఉంటే టాలెంట్ ఉంటే ప్రపంచంతో పోటీ పడే సత్తా సంతరించుకుంటే మిమ్మల్ని ఆపగలిగే శక్తి ఎవరికి కూడా లేదు ఈ అవకాశాలన్నీ కూడా తెలంగాణ పిల్లలు అందిపుచ్చుకోవాలని తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తాపత్రయం తప్ప ఇంకోటి కానే కాదు దయచేసి దానికి తగ్గ విధంగా నైపుణ్య శిక్షణ అందిపుచ్చుకొని ముందుకు పోయినట్టయితే మనం ఆపగలిగే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు దానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణ ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ టు మెన్షన్ హియర్ దట్ సమ్ ఆఫ్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ లైక్ నిఖిల్ తంగల్లపల్లి ఫ్రమ్ ఆర్జీయుకేటీ ఆర్ నౌ బింగ్ సెలెక్టెడ్ బై కంపెనీస్ లైక్ అమెజాన్ అమెజాన్ లాంటి కంపెనీ ఆర్జీయుకేటీ బాసరకు వచ్చి నిఖిల్ని ఇక్కడ రిక్రూట్ చేసుకోవడమే కాకుండా యావరేజ్ పే ప్యాకేజ్ అరవై నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఇక్కడ పిల్లల్ని కూడా తీసుకొని వెళ్తా ఉంది అంటే ఎంతటి టాలెంట్ ఉన్న పిల్లలు ఇక్కడ నుంచి వస్తా ఉన్నారో దాన్ని బట్టి చెప్పవచ్చు ద డ్రీమ్ ఆఫ్ అవర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ టు రియలైజ్ దట్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఫ్రమ్ అన్ అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ ఫ్యామిలీ హు ఆర్ డినైడ్ మెనీ ఆపర్చునిటీస్ బికాస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ అంటే డబ్బులు లేక లేదా తల్లిదండ్రులు స్థితిమంతులు కానంత మాత్రాన అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోలేని దుస్థితి తెలంగాణ పిల్లలకు ఉండకూడదన్న ఉద్దేశంతోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ఆర్జీయుకేటీలో మీరు గతంలో వచ్చినప్పుడు మేము మీ వీసీ గారు అడిగింది ఇరవై ఐదు కోట్లు గౌరవ విద్యాశాఖ మంత్రి గారు నేను ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు వెళ్ళి ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్తే అవి సరిపోవు ఇంకో రెండు కోట్లు అదనంగా అని చెప్పి ఇరవై ఏడు కోట్లు మంజూరు చేసింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అదేవిధంగా ఎవరైనా ఉన్నత విద్య చదువుకునే పిల్లలు ఉంటానంటే వారి కోసం ఈరోజు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ పేరిట జ్యోతిబా ఫూలే స్కాలర్షిప్ పేరిట ఇరవై లక్షల రూపాయలు విదేశీ విద్య కోసం కూడా అందజేస్తున్న ప్రభుత్వం ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రమే అనే విషయం కూడా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను